আজকের এই ভিডিওতে আমি পাঁচটা প্রেডিকশন করতে চাই ভবিষ্যৎবাণী এবং আমার ধারণা এই পাঁচটা প্রেডিকশনের অনেকগুলাই সত্য হবে বাট সত্য নাও হতে পারে সো আমার কথা একদম ধ্রুব সত্য ধরে আপনি কোনো কিছু করে ফেলবেন এটা আমি বলছি না বাট আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা আপনার জন্য জরুরি বলে আমি বিশ্বাস করি চলেন শুরু করা যাক এক নম্বর প্রেডিকশন আমার ধারণা মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেসিফিক্যালি অনেক ভালো করবে আগামী দশ থেকে বিশ বছরে এবং অন্যান্য কোনো স্কিল ডিজিটাল মার্কেটিং এর মতো এত ভালো করবে না আমরা মনে হইতে পারে আমি একটু বায়াসড কথা সত্যি আমি একটু বায়াস যেহেতু আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি চালাই আমি বারো বছর ধরে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজকর্ম করতেছি আমি একটু বায়াস যে না এটা আমি বলবো না বাট আমার লজিকটা শুনলে আমার ধারণা আপনারা অনেক ক্ষেত্রেই একমত হবেন বলেন তো দুই বছর আগে অ্যাপ বানানো সহজ ছিল নাকি এখন অ্যাপ বানানো সহজ বেশিরভাগ মানুষ বলবে দুই বছর আগে অ্যাপ বানানো যত সহজ ছিল এখন তার থেকে অনেক বেশি সহজ এআই চলে আসছে চ্যাট জিপিটিকে বললে কোড বানায় দেয় চ্যাট জিপিটিকে বললে অনেক এরকম হাজার হাজার ইউটিউব ভিডিও আছে যেখানে আপনি দেখবেন এক ঘন্টার মধ্যে ক্রোম এক্সটেনশন বানায় ফেলতেছে দুই ঘন্টার মধ্যে অ্যাপ বানায় ফেলতেছে তার কারণ এখন অনেক কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট চলে আসছে এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট চলে আসছে যারা কোডারদের এইটি পার্সেন্ট কাজই আসলে করে দিচ্ছে আচ্ছা কোডিং বাদ দেন গ্রাফিক ডিজাইনের ভিতরে আসি আমরা একটা ইমেজ বানানো আগে সহজ ছিল নাকি এখন সহজ দুই বছর আগে ভার্সেস নাও সবাই জানে এখন বেশি সহজ আমরা ডালি চলে আসছে মিড জার্নি চলে আসছে অনেক টুল আছে এআই এর যেগুলো আমি প্রম্পট যদি সুন্দর করে দিতে পারি এবং তারপরে যদি আমি ক্যানভা ইউজ করি ইভেন ফটোশপ এআইও এখন অনেক ভালো কম্বাইন করলে মোটামুটি একজন নন ডিজাইনারও ছয় তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মোটামুটি লেভেলের ডিজাইন পেরে যাবে ডিজাইন বানানো এখন আর অত কঠিন কাজ না ইভেন আপনি হয়তো খেয়ালও করেন নাই এই ভিডিওর থামনেলটা কিন্তু এআই দিয়ে বানানো কোনো হিউম্যান টাচ দিয়ে বানানো না সো আমরা মোটামুটি একমত হইতে পারি দুই বছর আগের সাথে বর্তমান যদি কম্পেয়ার করি প্রোগ্রামিং আরো সহজ হয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন আরো সহজ হয়েছে বাট আমি যদি আপনাদের জিজ্ঞেস করি দুই বছর আগের সাথে এখন ডিজিটাল মার্কেটিং বা মার্কেটিং কি সহজ হয়েছে নাকি কঠিন হয়েছে আপনাদের কি মনে হয় উত্তর হলো কঠিন হয়েছে কেন তার কারণ আরো বেশি কোম্পানি ডিজিটাল মার্কেটিং করার চেষ্টা করতেছে মানুষের ইমোশন আরো কমপ্লিকেটেড হচ্ছে যে কারণে মার্কেটিং এর মাধ্যমে কোনো একটা মেসেজ দেওয়া আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে মানুষকে কনভিন্স করা আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং এই সব কটা কারণ যখন আপনি মিলাবেন মানুষের কনজামশন প্যাটার্ন মানুষকে কনভিন্স করার কষ্ট আরো বেশি কোম্পানির মানুষকে কনভিন্স করার চেষ্টা সো রিয়েল এস্টেটের স্বল্পতা সব যখন আমরা মিলাই তখন আমরা দেখবো ডিজিটাল মার্কেটিং ইতিহাসের যে কোনো সময়ের থেকে এখন আরো বেশি কঠিন তার কারণ এখন মানুষকে কনভিন্স করা আরো বেশি কঠিন এবং যতই দিন যাবে ডিজিটাল মার্কেটিং আরো কঠিন হইতে থাকবে এবং মার্কেটিং এমন একটা জিনিস যেটা একটা টুল দিয়ে রিপ্লেস করা যায় না যেটা অন্যান্য অনেক স্কিলের জন্য সত্য অন্যান্য অনেক স্কিলকে আপনি টুল দিয়ে রিপ্লেস করতে পারেন কারণ ওগুলো বাইনারি স্কিল আমি যখন একটা সফটওয়্যারের জন্য প্রোগ্রাম লিখি ওটার কোনো ইমোশন নাই হয় ওই সফটওয়্যারটা কাজ করে অথবা ওই সফটওয়্যারটা কাজ করে না যে মনে করেন একটা ক্যালকুলেটর এই ক্যালকুলেটরের জন্য যে কোড লাগে সেই কোডের কিন্তু কোনো ইমোশন নাই দুই আর দুই যোগ দিলে যদি চার হয় তার মানে ক্যালকুলেটার কাজ করতেছে কোড ঠিক মতো লেখা হয়েছে যদি দুই আর দুই যোগ দিলে পাঁচ হয় তার মানে কোড লেখা হয় নাই সো বাইনারি একটা সমস্যা মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ওইরকম না এই ক্যালকুলেটরটাই যদি এখন মানুষকে বেচার চেষ্টা করি তাহলে ব্যাপারটা মার্কেটিং এর ডোমেইনে চলে আসলো তখন আপনি চিন্তা করেন জিনিসটা কত কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল ক্যালকুলেটরটা এখন আমি মানুষকে কিভাবে বেচবো আমি কি শুরু করবো এটা বলে যে তোমার কি ক্যালকুলেটর দরকার নাকি আমি শুরু করবো এটা চিন্তা করে যে যারা অঙ্ক করে তাদেরকে টার্গেট করবো নাকি যারা পার্সোনাল ফাইন্যান্স অ্যাগ্রি তাদেরকে টার্গেট করবো লিমিটলেস অপশনস চলে আসতেছে সামনে লিমিটলেস ঝামেলা চলে আসতেছে সামনে লিমিটলেস সিকুয়েন্সিং প্যাটার্ন চলে আসতেছে সামনে কোন জিনিসকে আমি কার সাথে মিলাবো ক্যালকুলেটরের জন্য আমি কি একটা সেলিব্রিটি হায়ার করবো শাহরুখ খানকে দিয়ে বলাবো নাকি হাজার হাজার ব্যাপার চলে আসছে যেগুলো কখনোই অটোমেট করা সম্ভব না একটা হিউম্যান ব্রেন ছাড়া একটা এআই দিয়ে সো কল মি বায়াসড বাট আমার ধারণা মার্কেটিং আগামী পনেরো বিশ বছরে কোথাও যাচ্ছেন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এ আরো স্কিল লেভারের দরকার আরো ভালো মানুষজনদের দরকার এবং এআই ডিজিটাল মার্কেটিং কে কোনো সময় রিপ্লেস করবে এটা আমার মনে হয় না এবং আমার মনে হয় অন্যান্য যত হার্ড স্কিল আছে সেগুলো অনেক বেশি তাড়াতাড়ি রিপ্লেস হয়ে যাবে কম্পেয়ার টু ডিজিটাল মার্কেটিং এই ভিডিওটা স্পন্সর করেছে হোস্টিং এর আপনারা যারা জানেন না হোস্টিং এর কি আমার এই চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে তিরিশ মিনিটের ওয়েবসাইট বানানোর যেখানে আমি হোস্টিং এর ব্যবহার করে একটা ওয়েবসাইট একদম তিরিশ মিনিটের মধ্যে বানায় দেখাইছি আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন আরো ভালো আইডিয়া পাওয়ার জন্য দুনিয়া অনেক হোস্টিং কোম্পানি আছে বাট হোস্টিং আমার পছন্দ হওয়ার মেইন কারণ হলো আপনি যখন লং টার্মে ওদের কাছ থেকে কিছু কিনেন চব্বিশ মাস বা ছত্রিশ মাস বা আটচল্লিশ মাসের জন্য এক বছরের বেশি যখনই আপনি কিনেন ওদের কাছ থে
ডিস্ট্রিবিউশন দুনিয়ার যে কোনো সময়ের থেকে এখন আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং যতই দিন যাবে ডিস্ট্রিবিউশন আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন যে হঠাৎ করে আমরা দেখতেছি মার্ক জাকারবার্গ বিভিন্ন জায়গায় যে পডকাস্টে বসতেছে বিভিন্ন জায়গায় যে ইন্টারভিউ দিচ্ছে তাই না আপনারা আরো হয়তো খেয়াল করছেন জেফ বেজোসকেও আমরা দেখতেছি যে লেক্স ফ্রিডম্যানের সাথে ও পডকাস্ট করতেছে অমুকের সাথে পডকাস্ট অমুকের সাথে কথাবার্তা বলতেছে ইলন মাস্ককে আমরা অনেক দিন ধরেই সেম জিনিস করতে দেখছি ইলন মাস্ক মোটামুটি মিডিয়ার সামনেই থাকে সারাক্ষণ বাট এখন অন্যান্য সিইওদেরও আমরা এই সেম কাজ করতে দেখতেছি যত আমাদের অপশনের ওভারফ্লো হয় তত ডিস্ট্রিবিউশনের ইম্পর্টেন্স বাড়ে যখন আমার সামনে পঞ্চাশটা অপশন তখন আমি সেই অপশনটাকেই চুজ করব যে অপশনটা কে বানাইছে বা যে অপশনটার পিছনে কারা আছে এটা আমি খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি এটা আমি সাবকনসিয়াসলি করি এটা আমি জেনে বুঝে করি না যখন তিন চারটা কোম্পানি আমার সামনে সেম জিনিস বা সিমিলার জিনিস বেচার চেষ্টা করে আমার মন আমাকে বলে ওই কোম্পানির কাছেই যাইতে যার পেছনে কারা আছে এটা আমরা মোটামুটিভাবে জানি কোনো এক ধরনের অ্যাটাচমেন্ট আছে আমাদের এরকম অনেক মানুষ আছে আমি একজন এক্সাম্পল যে খুব একটা কেয়ার করত না যে সে কোন ব্র্যান্ডের জুতা পরে আমি কখনোই কেয়ার করিনি আমি কোন ব্র্যান্ডের জুতা পরি বাট এরপরে আমি ফিল নাইটের শু ডগ পরি শু ডগ ওই যে ফিল নাইটের বইটা যেটা নাইকি শুরু হওয়ার কাহিনী টাহিনী বর্ণনা করা আছে ও বইটা আমি পড়ি অনেক আগের কথা ছয় সাত বছর আগের কথা তারপরের থেকে আজকে পর্যন্ত কিন্তু আমি নাইকি ছাড়া অন্য কিছু পড়ি নেই এখন এই জিনিস আমি এই জন্য করি না যে আমার পায়ে একটা নাইকি আছে তোমরা দেখো ওটা না আমি কখন আপনাদের দেখেও নেই আপনারা জানানো না আজকে প্রথম বলতেছি আমি এই জিনিস আমি এই কারণে করি তার কারণ নাইকির সাথে বইটা পড়ার কারণে ফিল নাইটের সাথে নাইকির যে ফাউন্ডার তার সাথে আমার একটা অ্যাটাচমেন্ট হয়েছে এই অ্যাটাচমেন্টের কথা ফিল নাইট জানে না বাট সে একটা বই লেখছিল যেই কারণে এই অ্যাটাচমেন্টটা হয়েছে এইটার নিউ এজ ভার্সন হইল কন্টেন্ট বানানো ব্রডকাস্ট অ্যাপিয়ারেন্স দেওয়া নিজেরা ব্লগ লেখা আমরা জানি ওয়াই কম্বিনেটরের এক্স সিইও অনেক দিন ধরে ব্লগ লেখছে পল গ্রাম অনেক অনেক দিন ধরে নিজের ব্লগ লেখছে আমরা জানি নীল প্যাটেল টাইপ মানুষজন বলেন বা ভাবি যে আমি ব্লগারদের নাম বললে তো আসলে সে সবে না বলা সবাই কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে তার কারণ সবাই জানে ডিস্ট্রিবিউশন ইম্পর্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সবসময় ইম্পর্টেন্ট ছিল বাট এখন যেহেতু এন্ডলেস অপশনের দুনিয়া আমরা প্রবেশ করতেছি এখন ডিস্ট্রিবিউশন সবসময়ের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার যদি ডিস্ট্রিবিউশন না থাকে বা আপনার যদি কোনো একটা কোম্পানি বানানোর চিন্তা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আগে ভাবা উচিত থার্ড আপনি যদি মিডিয়াম স্কিলড মানুষ হন আগামী পনেরো বছরের মধ্যে আপনার ক্যারিয়ার শেষ আপনার হয় একদম লোয়ার লেভেলে চলে যেতে হবে অথবা আপনার আপ স্কিল করে আপার টিয়ারে যেতে হবে এরকম মানুষজন যারা কোনো একটা কিছু মোটামুটি পারে তাদের দুনিয়া আগামী পনেরো বছরের মধ্যে শেষ এটা আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি আমি খুব হ্যাপি না এটা নিয়ে বাট আমার আমি জানি এটা হবে এবং বাংলাদেশ খুব বাজেভাবে এফেক্টেড হবে এটা নিয়ে এটা আমি আজকে থেকে দেখতে পারতেছি উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে মনে করেন আমি আপনাকে বললাম যে ভাই আমার জন্য একটা ইউটিউব থামনেল বানাইতে হবে আপনি কি পারেন নাকি আপনি বললেন মোটামুটি পারি দেন বানাই দিই এই যে যে এই টাইপ মানুষগুলো যারা মোটামুটি পারে তাদেরকে আর দরকার হবে না কারো সো আমার আপনাকে আর দরকার হবে না তার কারণ যে মোটামুটি পারে তার মতো করে এআই এর সাহায্য নিয়ে আমিও পারবো যে অনেক ভালো পারে সেও আরো বেশি প্রজেক্ট নিতে পারবে কারণ যে অনেক ভালো পারে সেও এখন এআই এর সাহায্য নিয়ে আরো বেশি আউটপুট দিতে পারবে আগে যে দিনে পাঁচটা থামনেল বানাইতো একজন এক্সপার্ট খুব ভালো পারে এরকম একজন সে এখন এআই এর সাহায্য নিয়ে দিনে পঞ্চাশটা বানাবে আমি যে আগে একটাও বানাইতে পারতাম না সে এখন এআই এর সাহায্য নিয়ে দিনে দুইটা বানাবে মাঝামাঝি যে ছিল যাকে আমিও আগে হায়ার করতাম কারণ আমি পারতাম না তাকে দিয়ে আমি করাইতাম কম খরচে এক্সপার্টও আগে হায়ার করতো কারণ সে এত ওয়ার্কলোড নিতে পারতো না তার হেল্প লাগতো এআই এসে এই মাছ খেলার মানুষটাকে খায় ফেলবে মাছ খেলার মানুষের আর কোনো কাজ থাকবে না সেম উইল অ্যাপ্লাই ফর কোডার্স মাঝামাঝি যে পারে ডিজাইনার মাঝামাঝি যে পারে মার্কেটার মাঝামাঝি যে পারে সব স্কিল আপনি যেই স্কিল ধরেন মোটামুটি পারি খুব ভালো পারি না খুব খারাপও পারি না চলে দেন চেষ্টা করে দেখি এইটাই মানুষজনের কোনো কাজ থাকবে না আগামী পনেরো বছরে তাদের হয় ডাউন স্ট্রিমে চলে যেতে হবে চাষবাস করবে ট্রাক চালাবে এই ধরনের কাজগুলো যেগুলোর জন্য আসলে ফিজিক্যাল টাচ পয়েন্ট লাগবেই হিউম্যান কাস্টমার সাপোর্ট এই ধরনের কাজকর্ম অথবা তাদের আপ স্কিল করে এক্সপার্ট হওয়ার চেষ্টা করতে হবে যেন তারপরে সে এআই এর সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে পারে পনেরো বছরের মধ্যে এই জিনিস হবে দশ বছরের মধ্যেও হইতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রবলেম সলভিং স্কিল এবং ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিঙ্কিং এই দুইটা ব্যাপার যত ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে আগামী দশ বছর পরে তত ইম্পর্টেন্ট আর কোনো ব্যাপার হবে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রবলেম সলভিং অথবা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিঙ্কিং এর ল্যাকিং পুরো দুনিয়াই আছে শুধু বাংলাদেশ স্পেসিফিক প্রবলেম না এটা পুরো দুনিয়ায় আমরা এটা হইতে দেখি বাট পুরো দুনিয়া নিয়ে আমরা এখন চিন্তিত না আমরা এখন আমাদের দেশ ন
তাই না এই অ্যাঙ্গেলের চিন্তার সমস্যা হলো আপনি এক্সিস্টিং সলিউশনের উপরে এক্সিস্টিং সলিউশন কি সাইকেল এক্সিস্টিং সলিউশনের উপরে আপনি মডিফিকেশন বসাচ্ছেন এটা একটু ওরকম করি ওটা একটু এরকম করি এভাবে করে দেখি ওভাবে করে দেখি মডিফাই করার চেষ্টা করতেছেন ফার্স্ট প্রিন্সিপালের মূল স্তম্ভটাই হলো আপনি বেসিকে চলে যাবেন আপনি ফার্স্টেই চিন্তা করবেন সাইকেলের শেপ কি আসলে এরকম হওয়া উচিত নাকি গড়াইলেও হয় সাইকেলে কি আদৌ চাকা জরুরি নাকি চাকা না থাকলেও হয় সাইকেলে কি বডি জরুরি না বডি না থাকলেও হয় আচ্ছা এই জিনিস না হইলে কীরকম হয় এই অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করতে হবে আমাদের একদম ফার্স্ট প্রিন্সিপাল একদম বেসিক থেকে চিন্তা করতে হবে একদম নিচের থেকে চিন্তা করতে হবে এক্সিস্টিং সলিউশনের উপরে আমরা আমাদের চিন্তা বসাবো না এই ব্যাপারটার ইম্পর্টেন্স সামনে অনেক বাড়বে যেহেতু সামনে এমন একটা সময় আসতে যাচ্ছে যখন মানুষ চিন্তা করতে পারার অ্যাবিলিটি এবং মানুষের মতো চিন্তা করতে পারার অ্যাবিলিটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হয়ে যাবে তার কারণ পুরো দুনিয়া রোবট দ্বারা শাসিত এআই দ্বারা শাসিত হইতে থাকবে পাঁচ নম্বর প্রেডিকশন এবং লাস্ট প্রেডিকশন দুনিয়া সামনে অনেক বেশি আউটকাম ড্রিভেন হয়ে যাবে প্রসেস ড্রিভেন থাকবে না বর্তমানে যে দুনিয়া আমরা বসবাস করি এটা প্রসেস ড্রিভেন দুনিয়া আপনি যদি কোনো একটা প্রসেস ঠিক মতো করতে পারেন তাহলেই আপনি ওই কাজটা করতে পারছেন বলে ধরা হয় ভবিষ্যতের দুনিয়া এরকম হবে না ভবিষ্যতের দুনিয়া হবে আউটকাম ড্রিভেন আপনি যদি আউটকাম বের করতে পারেন তাহলেই ধরা হবে আপনি ওই কাজটা পেরেছেন যদি আউটকাম না বের করতে পারেন তাহলে ধরা হবে আপনি ওই কাজটা পারেন নাই মনে করেন আমি আপনাকে বললাম যে ভাই তুমি আলু চাষ করো বর্তমান দুনিয়ায় আপনি মার্কস পান বা আপনি পয়েন্ট পান যখন আপনি আলু চাষের চেষ্টা করেন আমি মাটি দিছি আমি মাটির ভিতরে আলু দিছি আমি ওটার মধ্যে পানি দিছি আমি ওটার মধ্যে সার দিছি এবং আলু হয়েছে নাকি হয় নাই তার আগেই আপনাকে আমি অনেক পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি কারণ আপনি আগের স্টেপগুলো পুরাটা করছেন ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসবে যখন আপনাকে আমি জাজ করবো শুধুমাত্র একটা কোয়েশ্চেনের উত্তর দিয়ে আপনি আলু দিছেন নাকি আমাকে নাকি দেন নাই আপনি যদি আমাকে আলু দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি ফুল মার্কস পাবেন আপনি যদি আমাকে আলু দিয়ে না থাকেন তাহলে আপনি জিরো পাবেন প্রসেসের ইম্পর্টেন্স হবে জিরো দুনিয়া হয়ে যাবে আউটকাম ড্রিভেন আলুর এক্সাম্পলটা একটু এক্সট্রিম এক্সাম্পল আমি মার্কেটিং একটা এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে মনে করেন আমি আপনাকে বললাম আমার ইউটিউব ভিডিও কেউ দেখে না আপনি কি আমার ইউটিউব ভিডিও মার্কেটিং করে এমন করতে পারবে নাকি যেন আমার ইউটিউব ভিডিও অনেক মানুষ দেখে আপনি আজকের দুনিয়ায় এসে যদি আমাকে বলেন আমি ইউটিউব এসিও করতে পারি আমি ইউটিউবের টাইটেল ঠিক করে দিব আমি ডেসক্রিপশন ঠিক করে দিব আমি ইউটিউবের ভিডিও হ্যান করবো ত্যান করবো আপনি আমাকে টাকা দেন আজকের দিনে চান্স আছে অনেক কোম্পানি আপনাকে টাকা দিবে এই প্রসেসের জন্য বাট এমন একটা সময় আসতেছে যখন এই প্রসেসের জন্য কেউ টাকা দিবে না সবাই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনি পারেন নাকি এবং আপনাকে যাচ করা হবে আপনি এক লাখ ভিউ বাড়াইছে নাকি বা দশ লাখ ভিউ বাড়াইছে নাকি ওটা দিয়ে বাড়ানোর জন্য আপনি ব্যাক এন্ডে কী করছেন কয়টা মেটা ডিসক্রিপশন ঠিক করছেন কয়টা ট্যাগ বসাইছেন কয়টা কিওয়ার্ড বসাইছেন ডিসক্রিপশনে কি কোনো কিছুই ম্যাটার করবে না কারণ প্রসেসের ব্যাপারে কেউ চিন্তিত হবে না সবাই চিন্তিত হবে শুধুমাত্র আউটকাম দিয়ে পুরো দুনিয়াটা অনেক বেশি বাইনারি হয়ে যাবে জিরো এবং ওয়ানে চলে আসবে এই পাঁচটি আমার প্রেডিকশন আমি জানি না এগুলোর মধ্যে কতগুলো সত্যি হবে এবং কতগুলো সত্যি হবে না আমাকে আপনারা জানান আপনারা ভবিষ্যৎ কীরকম দেখছেন দেখছেন এআই পরবর্তী সময়ে বা এআই এর সময়ে আমার মতে এগুলো হওয়ার চান্স অনেক বেশি ভালো থাকেন সবাই সবার সাথে আমার দেখা পরের কোন একটা ভিডিওতে টাটা